ஆத்து பாச்சக மேலா நல்லா பாச்சக மேலா ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ഈ പോണ പാതിരാത്രി ലൈറ്റ് വില്ല ഒന്നുമില്ല അവിടെ കിടന്നിട്ട് തല കൊമ്പിടരുത് കേട്ടാ ബാ നല്ലൊരു ഐറ്റം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് ചെയ്യണ്ടേ ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഷാജി സ്കോർണറിൻ്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡ് വാചകമേള പാചകമേളയിലെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡ് ഈ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ട് ചെയ്യണമാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു തോന്നാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് തന്നെ ഏതെല്ലാം മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് ചേട്ടന്മാരെല്ലാവരും അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ചേട്ടൻ ഒരു ഗംഭീര സംഭവം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നത് ഈ എപ്പിസോഡിൻ്റെ ഈ സമയത്തുള്ള ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും കറക്റ്റ് ആവില്ല പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ക്യാമറ മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യണമാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകാം ചേട്ടൻ പിടിച്ചേക്കുന്ന ആ വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള സംഭവം എന്താണ് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ടില്ല ഒരു ഇച്ചിരി ദുർഘടം പിടിച്ച വഴിയാണ് മോനായി സൂക്ഷിച്ചു തന്നെ അല്ലാതൊന്നും ഒരു കൊള്ള സംഖ്യ എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഇത് അവർ മീൻ പിടിച്ചിട്ട് അവർ മീൻ അവിടെ കൊണ്ട് പിടിച്ചിട്ട് നോക്കി സൂക്ഷിച്ചു വന്നു അപ്പം ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവത്തെ പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അത് പിടിച്ച ചേട്ടായിയാണിത് ഇത് ചേട്ടനാണ് ഇന്ന് ചൂണ്ടയിട്ട് ഈ വിശേഷപ്പെട്ട സംഭവം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിശിഷ്ട അതിഥീനെ നമ്മൾ കാണാൻ പോവുകയാണ് ചേട്ടൻ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നേക്കണം ഇപ്പോൾ പിടിച്ചു കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണാൻ നമുക്ക് ആളെങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ രീതി കണ്ടല്ല അപ്പൊ ചേട്ടാ ആയിരം ചൂണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ചൂണ്ടയാണല്ലോ ഇതിന് ചൂണ്ട ആയിരം ചൂണ്ട ചൂണ്ട എന്നുള്ള പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാനൊരു നൂറിന് താഴെ കൊടുത്തേ ഇതിന് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പണ്ട് പോലെ കാരണമാരിട്ടൊരു പേരാണ് ആയിരം ചൂണ്ട ഇര കൊണ്ട ഇട്ട് പറ്റിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ ചൂണ്ട പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ട് അതിനൊരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട് കടലേഴും കടന്നു വന്ന ബോഷ എന്നുള്ള ഇരുമ്പിരിക്ക് എന്നെ തൊട്ടാൽ നീയും ചാകും ഞാനും ചാകും അതിന്റെ പൊരുളറിയാവുന്ന ഇതിന്റെ പൊരുൾ എന്നോട് ചോദിക്കരുത് അതിന്റെ പൊരുൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കടലിൽ നിന്നാണ് ഈ മത്സ്യങ്ങൾ കയറി വന്നത് അപ്പൊ ഇവനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചൂടൻ ചെമ്മിച്ചിനകത്ത് കൊടുത്ത് ഉള്ളിലാണ് അപ്പൊ കടൽ ഏഴും കടന്നു വന്ന ബോഷ എന്നുള്ളിൽ ഇരുമ്പിരിക്കെ ഇരുമ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുത്ത കൊളുത്ത് കൊടുത്ത് എന്നെ തൊട്ടാൽ അപ്പൊ ചൂടൻ ചെമ്മിന് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുമല്ല അപ്പൊ ഇവൻ ഈ ചൂടൻ ചെമ്മിനാന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ചൂടൻ ചെമ്മ പിടിക്കുക അല്ല പിടിക്കാൻ പോരാ അപ്പൊ ചൂടൻ ചെമ്മിൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ബോഷ അപ്പൊ അവനോട് പറയും എടാ എന്നെ തൊട്ടാൽ നീയും ചാകും ഞാനും ചാകും ഓക്കെ ഇവൻ ഇര കണ്ട മീൻ പിടിക്കാണ്ടിരിക്കുവാ അപ്പൊ വെറുതെ അങ്ങനെ പോയാലും മീൻ പിടിക്കണല്ല ഇതുവരെ ഞാൻ എന്റെ ലൈഫിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ജീവനുള്ള തന്നെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും വലുപ്പമുള്ള ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അതാണ് ഞാൻ ഓടി വന്നത് ചേട്ടാ എന്തായാലും ഒത്തിരി സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ എപ്പിസോഡിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സംഭവം തന്നതിന് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് തെരണ്ടിയാണ് ഈ തെരണ്ടി കൊണ്ട് നല്ലൊരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഷാജീസ് ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് എപ്പിസോഡ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണ തെരണ്ടി ബിരിയാണി തെരണ്ടി ബിരിയാണി അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് തെരണ്ടി നന്നായിട്ട് കഴുകി നല്ല പീസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ആദ്യം മുളക് പൊടിയും മസാല ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് പെരട്ടി വെക്കും ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം 
ഇതിനൊന്ന് പെരട്ട് വെക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഉപ്പ് കുരുമുളക് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു പച്ചക്കുരുമുളക് അത് എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടായതാട്ടോ അല്ല ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില് ഇത് ഞങ്ങളുടെ വീടാണല്ലോ അപ്പൊ പച്ചക്കുരുമുളക് ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഞാനൊരു പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ പച്ചക്കുരുമുളകും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് പേസ്റ്റ് ആക്കി നമുക്ക് ഇതിലൊന്ന് പുരട്ടി വെക്കാം ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എന്തായാലും സംഭവം ഞങ്ങൾ അടിപൊളിയാക്കും നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞു കുഴിക്കാൻ മറന്നുപോയി ഒഴിച്ചോട്ടെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴൊക്കെ പുളി എല്ലാത്തിനും ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നാരങ്ങ നെയ്യ് അപ്പൊ ഒരു നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞു ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഇതിൽ പുളി ഇടണല്ലോ സാധാരണ മീൻ വെക്കുമ്പോൾ കൊടമ്പുളി ആണല്ലോ ഇടണേ അപ്പൊ കൊടമ്പുളി ഇട്ടിട്ടില്ല അതിന് പകരം ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് സ്പൂണൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ഇതിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വെക്കാം ആ സമയത്ത് ചേട്ടയിൽ പോയി ചോറുണ്ടാക്കും ഇല്ല ഞാനവിടെ വെള്ളമൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് ഇനി അരി കഴുകിയിടേണ്ട ഒരു കടമ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ബിരിയാണിയുടെ മസാല ഉണ്ടാക്കണം തിരണ്ടി ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് മസാല ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ മസാല ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മസാല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ച മസാലയാണ് പിന്നെ ഉപ്പ് കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ സവാള ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ ജസ്റ്റ് അല്ല കുറച്ച് നല്ലതായിട്ട് തന്നെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നല്ല പുളിയുള്ള തൈരാണിത് നാരങ്ങ നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഇനിയിപ്പോൾ സവാള ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് പുളിയും കൂടി വേണമല്ലോ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല തൈരെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കശുവണ്ടി വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തിയിട്ട് അത് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് സാധാരണ നമ്മൾ ചിക്കനും ബീഫുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ പോലെ തന്നെ സവാള വേണം തക്കാളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് വേപ്പില മല്ലിയില പുതിനയില ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വേണം നാരങ്ങ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ തിരണ്ടി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം എടാ മോനായി നീ ഇവിടെ നിൽക്കുവാണ് എടാ അവർ വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പോയി നോക്കിയിട്ട് വന്നിട്ടേ അവർക്കാണ് വഴി അറിയില്ല നീ ഇവിടെ നോക്കിയിരുന്നാൽ എങ്ങനെ ശരിയാവണ ചെല്ലാം അങ്ങോട്ട് അവിടെ പോയി എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെക്കണം കേട്ടോ ഇത് വറക്കാൻ വെക്കാൻ പോവാണ് ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് അപ്പം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ മീൻ വറുത്തത് കഴിക്കാനെടുക്കുമ്പോൾ വറക്കണ പോലെ നന്നായിട്ട് വറുത്ത് എടുക്കണ്ട ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താ പറയുക ഷാഡോ ഫ്രൈ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെന്താൽ മതി അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ തിരണ്ടി ഫ്രൈ ചെയ്യാനിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ നല്ല തിളയൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇത്ര നേരമായിട്ട് നമ്മൾ തിരണ്ടി ബിരിയാണി നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ എപ്പിസോഡും നമ്മുടെ ഫുഡിനൊക്കെ നമ്മളേതായിട്ടുള്ള ഒരു പേരുണ്ടല്ലോ ഒരു പേരുണ്ട് ഒന്നായിട്ട് 
ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ റെഡി ആക്കാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതെപ്പോഴാ പണി കൊടുക്കണേന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കറണ്ട് പോയാൽ ഇതിന്റെ പണിയും കഴിഞ്ഞ് ായിരുന്നു <laughs> 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 വളരെ അസാധ്യമായിട്ട് പാടുന്ന ഗംഭീരമായ ഒരു മോളാണ് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ എന്നെ വിളിച്ചായിരുന്നു ഇന്ന പോലെ മോള് മോളോട് പാട്ട് പാടാനുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ വളരെ മോളുടെ അച്ഛൻ മനോജ് എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാവുന്ന എന്റെ സുഹൃത്താണ് അപ്പൊ അത് യച്ചുവിന് അറിയില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് പാട്ടൊക്കെ അയച്ചൊരു കൂട്ടിയുടെ അപ്പൊ എന്തായാലും അവരെയാണ് നമ്മൾ ഈ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിളിച്ചേക്കണം രണ്ടുപേരും പാട്ട് പാടാനും അച്ഛൻ ഫ്രൂട്ടിസ്റ്റാണ് പുള്ളിയുടെ പെർഫോമൻസും കുട്ടിയുടെ പെർഫോമൻസും ഇതും കാണാം ആ വന്നല്ലോ ചാരത്ത് നിന്നല്ലോ ദേവനെന്ന് ചിമ്പരത്തി പൂവേ ചൊല്ല് ദേവനെ നീ കണ്ടോ അമ്പലത്തിൽ നല്ലയോ സ്വർണരത ഘോഷം ചിമ്പരത്തി പൂവേ ചൊല്ല് അപ്പൊ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അച്ഛനും മോളും ഞങ്ങൾ കണ്ടു പരിചയപ്പെട്ടു നിരഞ്ജന മോള് നിരഞ്ജന മോളുടെ അച്ഛൻ അതൊരു ഞങ്ങളെ സുഹൃത്ത് അപ്പൊ ഇവരാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വളരെ യാദൃശ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിരഞ്ജന മോളെ കണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് പാട്ട് പാടി അച്ഛൻ ഇതുപോലെ ഫ്ലൂട്ട് വായിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാ പറഞ്ഞത് ചേട്ടായിട്ട് നേരത്തെ അറിയണതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പൊ ഞാനാ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇനി ഏതെങ്കിലും എപ്പിസോഡ് വരുവാണെങ്കിൽ മോളെ കൂടി നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയ ഒരു പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയ എപ്പിസോഡ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയ കലാകാരി വിളിച്ച് ഇതെന്റെ ഇന്റിമേറ്റ് സുഹൃത്തിന്റെ മകനാണ് അച്ഛൻ റമ്മറാണ് ബിനീഷിനാണ് പേര് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും സുഹൃത്തുക്കളും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ് അപ്പൊ ഇപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞ മോനാണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും വന്നാലും സന്തോഷം നീ തന്നെ വന്നാലും ഒത്തിരി സന്തോഷം എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്ത പാട്ടും കൂടി വേണം പക്ഷെ അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അവിടെ അടുക്കി പിടിക്കും അതുകൊണ്ടാ അപ്പൊ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ അടുക്കളവരെ കണ്ടയച്ചു എന്നാ മോനായി നിന്നോട് ആദ്യം പാട്ട് നോക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അടുക്കള വന്ന് നോക്കിയിരുന്നു ഇപ്പൊ അടുക്കള നോക്കാൻ പറഞ്ഞ പാട്ട് നോക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുവാ ഇവിടെ പോയി അവിടെ നോക്കണേ ഞങ്ങള് വരാടാ എന്തായാലും നോക്കണം അഞ്ചിപ്പുരി പിടുത്തു പോയിട്ടുണ്ട് ചെല്ലി ചെല്ലി ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച് ഇനി നമുക്ക് അതിനുള്ള മസാല റെഡിയാക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെക്കണം അപ്പം എന്തായാലും ഇവിടെ മസാല റെഡിയാക്കി വരുന്ന ആ സമയത്ത് അവിടെ റൈസ് റെഡി ആയില്ലെങ്കിൽ എച്ചു പിന്നെ അത് റൈസ് ആവും അപ്പോൾ അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോയിട്ട് ചോറിൻ്റെ റെഡി നോക്കട്ടെ ഇവിടെ കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ സെറ്റ് ടേബിൾ കിച്ചണാണ് ഞങ്ങളുടെ അപ്പുറത്താണ് കിച്ചൺ അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് റൂം വട്ടം ഇറങ്ങാനുള്ള സ്ഥലം ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഞാൻ പോയിട്ട് അരി കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ വരെ എച്ചു മസാല റെഡി ആയിരുന്നു ഓക്കെ പോയിട്ടോ 
ഇപ്പൊ ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മീൻ വറുത്തെടുത്ത എണ്ണ തന്നെ ഒഴിച്ചിട്ട് മസാല ഉണ്ടാക്കാം വേറെ എണ്ണ എടുക്കണ്ട അപ്പോൾ ഈ എണ്ണ നമുക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു നാല് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നാല് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള എടുത്ത് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് ഇത് എണ്ണയിൽ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൽ അപ്പം നമ്മൾ സവാളയിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പൂട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ഇതിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ ശരിയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ മുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മതി കേട്ടോ മുളക് കൂടി പച്ചമുളകും കുരുമുളകും ഒക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ച് മുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ലേശം കുരുമുളക് കൂടി ഇട്ട് ശരിയാക്കി തരാം പിന്നെ ഇത് മസാലപ്പൊടി മസാലപ്പൊടി കുറച്ചിട്ട് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കുറേ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ചൂടുവെള്ളം ഓടി പോയെടുത്തിട്ടോ ഈ തക്കാളി വേവാനായിട്ട് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തക്കാളി വാട്ടിയല്ല എടുക്കണത് എണ്ണയിൽ പകരം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒഴിച്ചു ഒഴിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ മസാല റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പൊ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഐറ്റവും കൂടി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് അതെന്താന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മളത് കുറച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സവാള നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് ഇളക്കണ്ട ഇത്ര നേരം ഞാൻ ഇളക്കിയത് പിന്നെ ഇടാനുള്ളത് തൈര് തൈര് കുറച്ച് പുളിയുള്ള തൈരാണ് കേട്ടോ അത് നമുക്കൊരു രണ്ട് രണ്ടര സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അടുത്തത് നമുക്ക് കശുവണ്ടി അരച്ചു വെച്ചതാണ് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ പേസ്റ്റ് അപ്പം നമുക്ക് തരണ്ടി ഇതിലേക്ക് ഇടാം നമ്മുടെ തിരണ്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഈ പാത്രത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബിരിയാണി റൈസ് ഇട്ട് ദം ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അവസാനം ഇതൊന്ന് ദം ചെയ്ത് വെക്കാം അതിന് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നെയ്യ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ തെരണ്ടിക്കറി ഇതിലേക്ക് കുറേ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കൈ പൊള്ളുന്നുണ്ട് എനിക്ക് നമുക്ക് ചെറിയ പാത്രം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ചോറിട്ട് ഈ കറി ഇട്ട് ഇത് ദമ്മാക്കി എടുക്കണുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് 
കറി ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കണം കശുവണ്ടി കിസ്മസ് പിന്നെ കുറച്ച് സവാള ഇത് അതിൻ്റെ മേളിൽ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയലയും പുതിനയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇത് പാലിൽ ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുതിർത്തി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് പൊടിച്ച മസാലയും കൂടി ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില പുതിനയിലൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ദം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് വലിയ പാത്രമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മേളിൽ കറി ഇട്ട് മസാല ഇട്ട് റൈസ് ഇട്ട് മസാല ഇട്ട് റൈസ് ഇട്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് നാല് സെറ്റ് വരെ ആക്കാം ചെയ്യാം പക്ഷെ എനിക്ക് എന്താ പറയുക ഡിസ്പ്ലേ മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഈ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ കൊണ്ടൊന്ന് പൊതിഞ്ഞു വെക്കാം നമുക്കിവിടെ ഒരു ഫ്രൈയിങ് പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിത് ദമ്മിന് വെച്ചേക്കുവാണ് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ദമ്മ് റെഡി ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പഴയ പാട്ടുകാരൻ അതായത് നമ്മുടെ മനോജിൻ്റെ പുല്ലാമ്പുഴയിൽ നോക്കുന്ന കേൾക്കാം ഏ കഴിച്ചിട്ട് പോവാൻ പാടുള്ളൂ ഞാൻ ഇപ്പൊ അത് റെഡി ആക്കിട്ട് വന്ന് വിളിക്കാട്ട അപ്പൊ നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തിരണ്ടി ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇരുപത് മിനിറ്റോളം നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അഴിച്ചു നോക്കാം നമുക്കിത് 
ചെറുതായിട്ടും മുന്നേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അടിപൊളി ബിരിയാണി സൂപ്പർ ബിരിയാണി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കിക്കോ തിരണ്ടി മേടിച്ചു കറി വെച്ചിട്ട് ബിരിയാണി തിരണ്ടി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയോ കറണ്ടി തന്നെ ഉണ്ടാക്കണമെന്നില്ല കറണ്ടിലും ഉണ്ടാക്കാം തിരണ്ടി ബിരിയാണി സൂപ്പർ ആണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ തന്നെ കഴിച്ച സൂപ്പർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയല്ല നമ്മുടെ പാട്ടുകാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യും വാ മോളെ മനോജ വാ ഇവിടെ കീബോർഡ് വാ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ വിപുലമായിട്ട് കഴിക്കും അത് നിങ്ങളെ കാണിക്കും നിങ്ങൾ വിഷമിപ്പിക്കണ്ട നോക്കുക എന്തായാലും അപ്പൊ നമ്മുടെ വിഭവത്തിന്റെ പേരൊന്നും കൂടി പറഞ്ഞേ കറണ്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയ തെരണ്ടി ബിരിയാണി തെരണ്ടി ബിരിയാണി അപ്പൊ കറണ്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയ തെരണ്ടി ബിരിയാണി അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും കഴിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം തെരണ്ടി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വറുത്തരച്ച് കറി വെക്കാണ് പതിവ് അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്ക് സൂപ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇത് പാചകമേള നല്ല പാചകമേള